pessoal, será que Clabin é uma empresa para colocar na carteira previdenciária? Me perguntaram no quadro Perguntas e Respostas Bolsa de Valores. Eu vou responder hoje. Lembrando que a Clabin é uma empresa considerada que é a maior exportadora, exportadora de papéis do Brasil. Então, acho que você já deve ter visto o papel da Clabin, que tem no mercado, tem papelarias, né? Eu mesmo acredito que compro, a maioria das vezes, a marca da Clabin, o papel que eu uso para imprimir documentos, fazer projetos e etc. Então, o papel Clabin é muito importante, ela também faz embalagens, papelão do lado e outras inúmeras coisas, além de ter também a produção de toras, né? E de fazer o papel da sua melhor forma possível. Tem terras também, tem muita coisa. E que nem eu vejo dados que é mercado líder, né? Que é, é o líder do mercado em embalagem de papel. Então, tem um projeto de soluções para o futuro e muitas pessoas gostam dessa empresa. Então, a marketing da empresa é cada atitude conta. Então, a empresa é sustentável, pensa no cliente, pensa no consumidor, pensa em todo mundo. Mas a pergunta é, será que vale a pena investir nela para a carteira de previdência, né? investir para longo prazo, pensar em aposentadoria com ações? Então, na minha opinião, não vale a pena. Mas você vai se perguntar por que, Willis? Eu vou explicar. Não é a X. É que a empresa hoje, pelo menos hoje, não vale a pena. Talvez no passado valia. Eu não sou só da cabine, muito por causa do que eu vou falar agora. Motivo número 1, um, por exemplo. Sua dívida, até uma dívida de 30 bilhões, está sendo negociada pelo mesmo valor de 30 bilhões. Só que seu patrimônio líquido é menos de 3 bilhões. Então a gente tem uma dívida de 3, ó, 3, 6, 9, 12, 15, é, sabe, 20, são mais de 10 vezes. É isso, 10 vezes mais, a sua dívida é 10 vezes mais que o patrimônio líquido. Ou seja, você vai estar tá comprando uma empresa com muita dívida em cima do valor real dela que você está comprando. Então, você vai pagar, olha, olha a loucura, se for ver, pagar 30 bilhões do valor de mercado por 3 bilhões de patrimônio líquido e ganha mais de 30 bilhões em dívida. Para piorar a situação, hoje ela dá prejuízo de quase 3 bilhões. Então, é 2 bilhões e 802 mil em um ano de prejuízo. Então, se ela tomar mais um prejuízo nessa quantidade, ou esse valor vai para a dívida ou vai comer todo o patrimônio líquido. Então, a dívida, na minha opinião, está se tornando insustentável, impagável. Muito difícil ser pago. Se a gente vê o histórico, 2011 ela teve lucro, 2012 lucro, 2013, 2014 lucro, 2015 prejuízo 2016 lucro 2018 prejuízo 2019 prejuízo e lucro 2020 prejuízo então ela, ela tá, ainda está oscilando nos últimos 10 anos que na minha opinião torna totalmente inviável já que quando ela teve maior lucro que foi no mês de 2016 foi só 2 bilhões e meio e a média de lucro dela olhando os dados está entre 700 Mil a um, é, 700 milhões a 1 um bilhão. Então é um valor muito pequeno. Para conseguir pagar, por exemplo, 30 bilhões de dívida, com esse lucro demoraria, se for 1 um bilhão de lucro, para pagar 30 bilhões de dívida demoraria 30 anos. Só para pagar a dívida. Então é isso. É, é, é um pouco insustentável, é difícil de conseguir ganhar disso a longo prazo então, é um grande problema a margem dela negativada tomando prejuízo seu PIB a AVP é 10 significa que eu já expliquei aqui seu patrimônio, patrimônio líquido é 2 bilhões 788 milhões sua dívida é 10 vezes mais e o mercado paga 10 vezes mais então é totalmente insustentável nesse momento agora que ela custa Estou vendo a cotação do, do código KLBN3, custa 5,34. Se a gente pegar o histórico dela, deixa eu ver quantos que ela já valeu. A, a 
Fabinho. Ela tá valendo hoje 5 reais. Ela já valeu já é, um real em 2002. Chegou a valer 2,40 em 2014. Então ela não sai do, do mesmo valor. Muito porque não tem por que sair. A empresa tem um grande problema a longo prazo. Muito também acredito eu que seja porque ela pagou bastante dividendos. Deixa eu ver o histórico. Ela foi pagando dividendos até no, no, no período ruim. Continuou pagando, pagando. Isso é insustentável, que nem em 2018 ela teve prejuízo, mas ela pagou mais dividendos. 2015 ela teve prejuízo, mas ela pagou dividendos. 2020 ela está tendo prejuízo de bilionário, mas está pagando dividendos bilionário. Porque, segundo a taxa, é 2% ao ano mais ou menos. Então ela paga 2%, só que ela perde muito e ainda perde quando paga. Então é, é complicado. Ela tem caixa assim de 10 bilhões. Só que tudo isso é, leva que ela está pagando, mas perdendo. Seu histórico não é muito bom. Não vejo sentido, na minha opinião, de ficar sócio dela. Nem para carteira previdenciária, porque é, se fosse sustentável, aí sim a gente investe em empresas sustentáveis. Agora uma empresa, mesmo num setor bom, né, que é o setor de papel líder, é, é, mas não, não tem um histórico bom, que está cheio de dívida, compensa investir em outra empresa, ou talvez outro setor que esteja legal, de acordo para longo prazo. Porque senão... Com essa empresa você pode ter uma rentabilidade muito baixa, perder dinheiro a longo prazo. Então, na minha opinião, é melhor pegar outras empresas que não têm problemas, que é maravilhosas, que não é o caso da Crabi, na minha opinião. Então, eu não coloco na minha carteira previdenciária. Eu acho, respondendo essa pergunta, não considero uma empresa boa para a carteira previdenciária, de acordo com o seu balanço, com o seu histórico não com o setor e com sobre o que ela é líder ou não. Outro exemplo é o Banco Itaú. O Banco Itaú é muito importante para o Brasil. Tem um histórico impecável. Lucro alto, dividendo alto. Então eu prefiro investir nessa empresa do que investir na empresa da Cabin, que paga dividendos, mas tem prejuízo histórico oscilando. E, é, é, as duas é grande. Compensa pegar uma empresa boa, grande, do que uma empresa grande e ruim. Essa é a minha dica. Muito obrigado, gente. Se inscreve no canal, comente. Conhece meu livro Como Se Aposentar com Ações, onde eu falo como analisar uma empresa, como escolher ação, como investir em ações, pensando em dividendos e apostadoria. Lembrando que se você fizer um comentário bacana e se inscrever no canal, você vai estar concorrendo ao meu livro. Cada mil inscritos no canal, 3 mil inscritos, 4 mil inscritos, eu vou presentear alguém com esse livro. Com um comentário mais bacana. Então, muito obrigado. Se inscreve no canal, comente.